No episódio anterior... Meu preto, você acha que vai roubar meu lugar no time? Se tem uma coisa que todo preto é, esse filho da puta. Eu podia quebrar a tua cara, mas eu não vou fazer isso. Então te mete comigo, ou qualquer um dos meus amigos, e tu não vai mais levantar do chão. Sei lá, eu já pensou em... tirar? O quê? Tá louco, Tobias. Amanhã tem medo que tá de volta. Será que ele vai aprontar alguma? Sei lá, cara. Eu tenho medo até de pensar. Eu nunca te bati, mas... Mas sei o quê? Hã? Por um passo do bosta fracassado. Tá pensa e daí, mulher. Quer ter boa lua? Eu te mostro como. Mas o que é isso? Eu nunca mais quero ver essa fuça. Tua e de ninguém dessa família imunda. Tobias não veio hoje? Ele e a Songamonga saíram depois da aula. Nem vi eles mais no colégio. E qual outra suspeita? Ai, deixa quieto. Eu não gosto de falar as coisas antes de ter certeza. Hum, não confia mais no teu best? Ai, nada a ver, né? Depois eu falo. Só deixa eu ter certeza primeiro. Medo dessa japa ninja. Hum, pois tem, é. O meu golpe pode ser fatal. Ah. Ah. <risos> Nem teu superboy pode te salvar agora. Ah, pode sim. Vai vendo. <risos> Ah, Samara é uma gata. Eu pegaria ela todinha. Sai fora, Zé Droguinha. Ela é minha. Ela nem deve gostar de colar velcro. Nunca vi ela com ninguém. Ai, você acha que ela resistiria ao meu corpo magro e esbelto? Tá ficando <risos> louco? Eu acho que a droga tá afetando teu cérebro. Até fritou. <risos> Mas o que aconteceu aqui, hein? O Demetrio aconteceu. Pirou de vez. Bateu no pai dele e se mandou. A culpa foi minha. Não, filho. A culpa não foi tua. Você era uma criança. Eu é que devia ter ficado mais presente. Que adianta ficar se culpando agora que a merda tá feita? Deve ser ele. Suzana. Oi, Raul. Queria ver meu filho. Ser puto, né? 
ficar de molote já tem, né? Horácio, ele é um menino bom, pega leve com ele. Desde quando tu pode se meter na conversa com meu filho? Isso é conversa de homem. Tu não tem que dar opinião. Vai com a Diana e faz aula pra comer. Se tem que pegar umas putinhas hoje, não pode fazer de barriga vazia. Pai, eu quero ir junto. Tu tá doida? Filha minha só sai de casa com aliança no dedo. E com quem eu deixar? Diana, vem comigo, me ajuda na cozinha. Tu não é esposa perfeita? Então faz sozinha. Pede desculpa pra ela, Diana. Vai ajudar ela sim. Onde já se viu, Diana? Desculpa. É assim que se fala. E traz outra pro pai que essa aqui já tá quente, tá bom? Pois é, né? Mas ela preferiu meu pai do que a gente. Ai, também, né? O que ela foi se meter em São Paulo? <risos> Nem o WhatsApp existe lá, né? <risos> Ai, eu odeio a bicha. Ai, não fala assim. Eu falo, ele fica se jogando pra cima do Nicolas. <risos> Nem fica nada. Uhum, sei. Sabe que eu sou só teu, né? Ó, oh, tu tá de olho na Samara, eu no Nicolas. Eu já te podia. Pera aí, a Samara é minha. <risos> Continuando. A gente podia, sei lá, se unir? Tô gostando. E eu? Vai lá buscar uma dúvida pra gente. Acho que eu vou dar uma volta, antes que eu me queime segurando vela. Não, pera, a gente vai se comportar. Ai, não, deixa quieto. E eu vou pegar umas bebidinhas pra gente. E tu, vê se cuida dele, hein? <risos> Senão já sabe. Sou... Mas já a lutadora ninja. <risos> Emburrada, não precisava nem ter vindo. E tem como não ficar? Banja, para com isso. Não sorrir não vai te deixar menos grave. Cala a boca, idiota. Alguém pode ouvir? Ninguém ouviu nada, tá? Deixa de ser paranoica. Como é que é? Paranoica? Você é um idiota mesmo, Tobias. Na hora do bem bom tava maravilhoso, né? Tu quer que eu faça o quê? Eu respeitei o que tu pediu, tá bom? Eu não contei pra ninguém. Nem pros meus pais. Tá bom, como se assim ficasse tudo mais fácil. Ah, não entendi. Não era isso que tu queria? Eu te pedi uma atitude, Tobias. Uma atitude. Afinal, foi tu que fez a merda. Ah, eu fiz a merda. Nós fizemos. A gente fez a merda. É claro. A culpa é sempre minha, né? Ai, quer saber, Tobias? Vai a merda. Minha namoradinha tá onde? 
Então deixa ela por aí. Essa tá cheia de gavião aqui. Cala a boca, Pedro. Peter. O que que tem aí? Era pra ser refri, mas eu batizei. Comprei com o Zé Coleguinha. Tá, legal. Me dá aqui. Uou. Vai com calma, cara. Pega rápido. Ah, eu espero que pegue mesmo. Me dá. A linha precisa ser carregada. Vamos conseguir mais disso aqui. Ai, tá, tá muito boa a festa, né, gente? A música tá ótima. Ai, cheguei, cheguei. Ai, amiga, tá um pouco feio. Fugi. <risos> Isso aí. Tá boa, mano. Agora é a gente tá grátis. Uh! Tanto pessoal? Que isso, cara? Deixa de bronca, meu. É festa, meu. Tu não tá dando pra mim aqui. É o paraíso. O velho tem que dar o dinheiro pro velho. Olha aquela linda lá, cara. É ela. Essa festa é uma beleza mesmo. Tem muito viado, negro. Garvadia. Ótimo pra fazer uma varinha. E tu tá aprontando? Só vou mostrar pra todos como não se deve brincar comigo. Eu peguei leve até agora. Você trouxe minha comenda? Se você não quer morrer, é melhor sair agora e ficar de boca fechada. Tá bom, tá bom, mas o que você vai fazer com isso? Limpeza, mano. Limpeza. Basta. Essa ela tinha sido perfeita. Só que pior, ainda tava por vir. A polícia chegou, levou o Demetrio E ele queria descontar sua raiva na gente Só que com isso Acabou desperdiçando toda a sua vida E a gente 
Hum, bom, a gente conseguiu terminar o ano feliz. A Vanja resolveu aceitar a gravidez com o apoio do Tobias e de todo mundo. Inclusive, da Samara. A Samara, é, como sempre, preferiu o time. E eu? Bom, eu tenho certeza que se existe uma coisa muito maior que qualquer ódio, essa coisa é o amor. E eu vivo assim. Pois quando você tem o um amor, você tem tudo.